ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിലെ ഒരു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തങ്ങ് കാണിക്കാം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ പിന്നെ ജന്മത്ത് മറക്കത്തില്ല ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് കാണിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ആ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവസാനം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം If the length and breadth of a rectangle are increased by 10% and 20% Rectangle is length and breadth Length is 10% and breadth is 20% increase Length is 10% increase Now the length is 100% increase Now the length is 100% increase Breadth is 20% increase Now the length is 100% increase Now the length is 100% increase 120 ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആവും നൂറ് നൂറ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ലെങ്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നും ബ്രെഡ്ത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആവും ചോദ്യം ബൈ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് വിൽ ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ഏരിയയിലെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിനാകെ ചെയ്യേണ്ടതായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഡെസിമിൽ ഇടുക ഡെസിമിൽ ഇടുക മുൻപ് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ തുടക്കകാലത്ത് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിനെ ചുമ്മാ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇലവൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ആൻസർ തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റ് ഈ അധികം വന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റിലെ ചേഞ്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവസാനം കാണിച്ചു തരാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അപ്പം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കൂട്ടിയാൽ ലെങ്ത് വൺ ട്വൻറ്റി ആവും ബ്രെഡ്ത്ത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കൂട്ടിയാൽ ബ്രെഡ്ത്ത് വൺ തേർട്ടി ആവും എൻ ഏരിയയിൽ എന്താ ഇൻക്രീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ ഡിസിമിൽ ഇടുക ചുമ്മാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ട്വൽവിൻ്റെ തേർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി ഈ കൂടുതലുള്ള ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഏരിയയിലെ ഇൻക്രീസ് വേറെ ഒന്നും അവിടെ ചെയ്യാനില്ല ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവും ആൻഡ് ബ്രെഡ് ബൈ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആവും ഓരോ ഡിസിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വരും ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദേ ഈ ഫോർട്ടീൻ വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് അതിൽ ടു കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവും ബാക്കി സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏരിയ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഇൻക്രീസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് വന്നു എന്ന് കാണിക്കാം നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു വെക്കുക റീസൺ ഞാൻ അവസാനം പറയാം അതും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വേറും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണല്ലോ ഏരിയ ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്ന ഏത് കേസിലും നിങ്ങൾക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ശരിക്ക് പഠിച്ചു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെയിം മെത്തേഡിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്ന വേറൊരു കേസ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പെട്രോളിൻ്റെ പ്രൈസും കൺസംഷനും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു കൺസംഷൻ വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്ററിന് ഇത്ര രൂപ വെച്ച് ഇത്ര ലിറ്ററിന് എത്ര ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റായി പ്രൈസ് ഇൻ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ആ കൺസംഷൻ വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫാക്ടേഴ്സായി ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്ന എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നിരുന്നാൽ പ്രോഡക്റ്റിലെ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെയിം മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് പെട്രോൾ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും പ്രോഡക്റ്റിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ഏരിയയിൽ ലെങ്ത് ഇൻ ട
ഇൻക്രീസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് എടുത്ത് പറയണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് പെട്രോൾ ഇസ് റേസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എന്നായിരുന്നു ആൻഡ് ദ കൺസംഷൻ ഇസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കുറച്ച് അളവെടുത്തും സെവൻറ്റിയിലെത്തും ഓരോ ഡെസിമൽ കൊടുക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എയ്റ്റി ഫോർ ആയി ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് കുറവാണ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആൻസർ അങ്ങനെ എടുത്തു പറയണം സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിക്രീസ് ഒരേ ഒരു വിഷ്ണു കൂടെ ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് പെട്രോൾ ഇസ് റേസ്ഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പം വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയാം തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ കൺസംഷൻ ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കുറച്ചാൽ എയ്റ്റിയിൽ ചെല്ലും എയ്റ്റിയിൽ ചെല്ലും ഓരോ ഡെസിമൽ കൊടുക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വൺ നോട്ട് ഫോർ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കും അറിയണം വൺ നോട്ട് ഫോർ ആയി അപ്പോൾ എയ്റ്റിന് തേർട്ടീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പം വൺ നോട്ട് ഫോർ മനസ്സിൽ വെക്കുക എയ്റ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുവെച്ചാൽ പകുതി ഫോർ വൺ നോട്ട് ഫോറും ഫോറും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്താ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് കൂടുതൽ ആൻസർ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരുന്നു ലെങ്ത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കൂട്ടി ബ്രെത്ത് വൺ ട്വൻ ബ്രെത്ത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഏരിയ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സി ബി ഈക്വലായിട്ട് എടുക്കും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പതിനായിരം കിട്ടും ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് ഇതാണ് ഏരിയ ഇനി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നൂറെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്താവും ഇത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആയി ഇത് കൂട്ടിയത് ഇത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കൂട്ടിയപ്പം വൺ ട്വൻറ്റി ആയി മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കി ഇലവൻ ഇൻ ട്വൽവ് വൺ തേർട്ടി ടുവും രണ്ട് സീറോ എത്ര ഇൻക്രീസ് നോക്കി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഏതിൽ നിന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് വലിയ പെർസെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് സിംപിൾ നോക്കി രണ്ട് സീറോ രണ്ട് സീറോ രണ്ട് സീറോ രണ്ട് സീറോ ആയിട്ട് പോയി തേർട്ടി ടു ആൻസർ തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റ് അതാണ് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അവസാനം വന്നപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയത് ഈ ഇലവനും ട്വൽവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻസർ ഇതിൽ ഏതെടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ഏഷ്യ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് കൊടുത്ത് എത്തുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക ഓരോ ഡെസിമിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ത് ഇത് ഏതെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ കറക്റ്റായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജന്മത്തെ ഷോർട്ട് കട്ട് മറന്നു പോകില്ല ഇനി ആ പത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുറ്റം കൊണ്ട് ഉദാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഞാൻ കുറ്റം എന്ന് പറയും കുറ്റം ഉണ്ടെങ്ങാനും മറന്നു പോയാൽ ഈ റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് റീകളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം റീകളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും പഠിച്ച് പഠിച്ച് വീണ്ടും അത് ഉറപ്പിക്കാനും ഈ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ എക്സാം സമയത്ത് കയ്യിൽ വരൂ അല്ലാതെ എക്സാം സമയത്ത് ഷോർട്ട് കട്ട് റീകളക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പോയാൽ അഞ്ച് വർഷം എഴുതേണ്ടി വരും ടെസ്റ്റ് എല്ലാം അപ്പോഴപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പഠിച്ച് റെഡിയായി കയ്യിൽ വെക്കണം അതിന് സ്ഥിരമായി ടച്ച് വേണം അതിനാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്